நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவரை வரவேற்பதற்காக அங்க இருக்கக்கூடிய ரசிகர்கள் என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க அவருக்கான வரவேற்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கு அம்ரோத் ஏற்கனவே திட்டமிட்டிருந்தபடி ரஜினி மக்கள் மன்றம் சார்பில் ரஜினிக்கு உற்சாக அதன் அடிப்படையில் மேலதாளங்கள் மூலங்க பட்டாசு வெடிக்க மற்றும் பூரணகுமர மரியாதையுடன் அவருக்கு வரவேற்பு அளிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் அங்கே தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ரஜினி இன்னும் அந்த ஒரு முதல் இடத்திற்கு செல்லவில்லை போக்குவரத்து நெரிசல் சிக்கிய ரஜினி தற்போதுதான் மெல்ல மேல அந்த பகுதிக்கு சென்று கொண்டிருக்கார் நம் பாக்ரானுடைய ஒழிப்புதார் பிரேம் அந்த காட்சியை காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் தொடர்ச்சியாக ரஜினியினுடைய காரை காண்பித்து தற்போது ரஜினி பார்க்கலாம் ரஜினி ரசிகர் மத்தியில் தன்னுடைய காரில் இருந்து வெளியே வந்து ரசிகர்களுக்கு உற்சாகமாக கை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த காட்சியை நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் முதல் காட்சியாக நம்ம ஒரு பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த காட்சியை நான் பார்க்கலாம் ரஜினி தற்பொழுது அந்த முதல் இடத்தை நெருங்குவதற்கு முன்னதாகவே ரஜினி தற்பொழுது தன்னுடைய காரினுடைய உள்பகுதியிலிருந்து மேலே வந்து தற்பொழுது இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய நூற்று கணக்கான ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆரவாரமாக மகிழ்ச்சியுடன் தற்பொழுது கையை காமித்து மறக்க அவர்களுக்கு மரியாதை வணக்கம் செலுத்தி வருகிறார் அந்த காட்சியை நான் பார்த்துக் கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான ரசிக பெருமக்களுடைய கூட்டத்தில் சிக்கி அவருடைய கார் எறும்பு போல சென்று கொண்டிருக்க அந்த காட்சி நம்முடைய நம்முடைய ஒழிப்பு பிரேமர்கள் முதல் காட்சி அந்த காட்சி காட்சி தொடர்ச்சியா பார்க்கலாம் தற்பொழுது இந்த பகுதிக்கு காவல்துறையினரும் போக்குவரத்து காவல்துறையினரும் வந்திருக்கிறார்கள் போக்குவரத்து சரி செய்யவும் ரசிகர்களை ஒழுங்குபடுத்தவும் ரசிகர்களை தங்களுடைய ஆரவார கூட்டத்தில் அந்த ரசிகர்கள் மத்தியில் ரஜினி தன்னுடைய காரில் வெளியிடுகின்றபடி முதல்படியாக எடுத்துக்கிட்டா ரஜினியினுடைய அரசியல் ரஜினியுடைய அரசியல் அறிவிப்பு பிறகு அவர் வெளியே கலந்து கொள்ளக்கூடிய முதல் பொது நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி மிக பிரம்மாண்டமாக நடைபெற வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு ஏற்கனவே பரவசமாக
மதுரவாயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தனியார் கல்லூரியில் மதுரவாயில் உள்ள ஒரு தனியார் கல்லூரியில் நடைபெறக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் அங்கு இருக்கக்கூடிய எம்ஜிஆர் சிலையை திறந்து வைப்பதற்காக தற்போது நடிகர் ரஜினிகாந்த் சென்று கொண்டிருக்கிறார் அந்த நேரலை காட்சியை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தற்போது கோயம்பேட்டில் இருந்து மதுரவாயில் செல்லக்கூடிய இந்த பிரதான சாலையில் சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அவரை ரசிகர்கள் தற்போது உற்சாக வெள்ளத்தில் அவரை வரவேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சாலை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய இரு பகுதிகளிலும் ரசிகர்கள் நின்று அவருக்கு மிகுந்த உற்சாகத்துடன் வரவேற்பு அளித்து வரக்கூடிய அந்த நேரலை காட்சிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்தடுத்ததாக பல்வேறு இடங்களில் ரசிகர்களை சந்திப்பதற்காக வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் அதற்கான திட்டமிடல் ஏற்கனவே நடைபெற்று இருப்பதாகவும் அங்கு இருக்கக்கூடிய வர தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தற்போது கோயம்பேட்டில் இருந்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் அந்த திறந்த வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறார் அந்த காட்சிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ரசிகர்களை பார்த்து கையசைத்த வண்ணம் அந்த சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காட்சியை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியல் கட்சி தொடங்குவதாக ஏற்கனவே அறிவித்திருந்த நிலையில் அதற்காக ஏற்கனவே நடிகர் ரஜினிகாந்த் மக்கள் மன்றம் என்ற பெயரில் ஏற்கனவே ரசிகர்கள் சேர்ப்பு கூட்டமும் அதற்காக பிரத்யேகமான செயலியும் ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்தது தற்போது களத்தில் நம்முடைய செய்தியாளர் பாண்டியராஜன் இருக்கிறாரோட பேசலாம் பாண்டியராஜன் அடுத்தடுத்ததா என்ன திட்டமிடல் பற்று பண்ணப்பட்டிருக்கு வேற எந்தெந்த இடங்கள் எல்லாம் நடிகர் ரஜினிகாந்த் ரசிகர்கள் சந்திக்க இருக்காரு அது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்கள் என்ன பாண்டியராஜ் தேவப்பிரியன் வேலப்பன் சாவடியில் இருக்கக்கூடிய தனியார் மருத்துவக் கல்வி நிறுவப்பட்டிருக்கக்கூடிய எம்ஜிஆர் திருவுருவ சிலையை திறப்பதற்காக நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறார் தற்பொழுது அவருக்கு முதல் பாயிண்ட் என்று சொல்ல முதல் இடமாக இருக்கக்கூடிய சென்னை கோயம்பேடு ரோகிணி தேட்டர் அருகே இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ரஜினி மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகளும் பொதுமக்களும் ரசிகர்களும் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்க வேண்டிய காட்சி நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அங்க வேலப்பன் சாவடி சாவடிக்கு செல்லக்கூடிய ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு இந்த பகுதியில் மேலத்தம் முழங்க குதிரைப்படை மற்றும் வந்து கரகாட்டம் ஒயிலாட்டம் போன்ற நாட்டுப்புற கலைகள் மூலமாக தொடர்ச்சியாக அவருக்கு வந்து உற்சாக வரவேற்பான அளிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த பகுதியில் செல்லக்கூடிய ரஜினியுடைய கா தற்பொழுது ரசிகர்களுடைய கூட்டத்தாலும் பொதுமக்களுடைய கூட்டத்தாலும் தற்பொழுது இந்த பகுதியில் கடுமையான போக்குவரத்து நிலைகள் இருக்கிறது ரஜினிகாந்த் நாம் பார்க்கலாம் இந்த கட்சிகளை தற்பொழுது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தன்னுடைய வாகனத்தில் உள்ளிருந்து வெளியே வெளியே நின்று கொண்டே போது இங்கே பகுதியில் கூடியிருக்கக்கூடிய இரு புறங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் பெண்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் பற்றி வந்து உற்சாகமாக கையாசித்துக் கொண்டு அவர் சென்று கொண்டிருக்கிற அந்த கட்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக அவருடைய வாகனமானது பகுதியில் இருந்து நகர்வது மிக கடுமையான சிரமமாக இருக்கிறது அவர் பார்க்கலாம் இந்த கூட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட இந்த பகுதி இரு புறங்களிலும் சாலை மையங்களிலும் சாலை நடுவிலும் வந்து தற்பொழுது அவர் காரை மறித்துக் கொண்டு ரசிகர்கள் அவருக்கு உற்சாகமாக வரவேற்படுத்திக் கொடுக்கின்றனர் புகை தங்களுடைய மொபைல் போன்களை படம் எடுத்துக் கொடுக்க அந்த காட்சியில் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அவருடைய காரானது அதை திட்டமிட்டபடி ஐந்து மணிக்கு அங்கு சிலை திறக்க வேண்டும் ஆனால் ரஜினியுடைய காரானது தற்பொழுதுதான் முதல் இடத்துக்கே வந்திருக்கிறது இதனை தொடர்ந்து அவர் பாண்டியராஜன் நீங்க தொடர்ந்து இணைப்பு இருங்க அடுத்ததாக மூத்த பத்திரிகையாளர் ஜி சி சேகர் அவர்கள் தற்போது நம்முடன் இணைப்பில் இருக்கிறாருடன் பேசலாம் சார் வணக்கம் ரஜினிகாந்த் அரசியல் பிரவேசம் செய்கிறதா கடந்த டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அறிவித்தார் அதற்கு பிறகு ஒரு பொது வெளியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு முதல் நிகழ்ச்சி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பேரணி போலவே நடக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ரசிகருடைய கூட்டமும் அளவுக்கு அதிகமாக கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கில் இருக்காங்க அப்படின்றத நேரில் பார்க்க முடியுது இந்த நடவடிக்கை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க கமல் சொன்ன உடனே அரசியல் கட்சி தொடங்கி அடுத்தடுத்து நகர்வு போயிட்டாரு இப்ப இந்த ஒரு பயணத்தையும் இந்த ரசிகர்கள் கூட்டத்தையும் உங்களுடைய பார்த்து உங்களுடைய கருத்து என்னவா கிடைக்கிறது ரிசல்ட் டெபினட்டா வரேன் கட்சி ஆரம்பிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டாரு சோ இத வந்து அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு டெஸ்டிங் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரா நீங்க ஒரு கோடி மெம்பர்ஸ் கொண்டு வாங்க நம்ம அப்புறம் கட்சி ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு அவங்க கட்சி ஆரம்பிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்ப ஒரு இந்த கூட்டத்தை பார்த்தா ஒரு கோடி பேர் சேர்க்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயமா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ரஜினிக்கு என்னைக்குமே ஒரு மாஸ் அப்பீல் உண்டு அவர் எங்க வெளியில வந்தாலும் அவரோட சிம்பிளிசிட்டி அவரோட கெரிஸ்மாக்கு வந்து பெரிய கூட்டம் சேரத்தான் செய்யும் இது வந்து ஒன்றும் கொஞ்சம் பெட் மோர் ஆர்கனைஸ்ட்னு தோணுது இதுக்கு நிறைய பப்ளிசிட்டி வேற கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி இவர் வர போறாரு அப்படின்ட்டு அதனால எல்லாரும் வந்து அவங்க மன்றம் வந்து எல்லாரையும் ரெண்டு முக்கியமான திரை பிரபலங்கள் ஒரே நேரத்தில் அரசியல் கட்சி தொடங்குறாங்க ஒருத்தர் அதற்கான பயணத்தை தொடங்கிட்டாரு தற்போது ஒருத்தர் தொடங்க இருக்காரு இந்த ரெண்டு பேருடைய அந்த கரிஷ் நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த கரிஷ்மா அப்படின்றது ஓட்டா மாறுமா இந்த அளவுக்கு மக்கள் நிறைய திரை பிரபலங்கள் வெளியில போகும்போது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கூடுற கூட்ட
சோ அதனால இந்த வர கூட்டத்தை வந்து மத்தவங்க மற்ற கட்சிக்காரங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்கு நான் வந்துட்டேன் நீ எனக்கு ஆதரவு இருக்கு மக்கள் ஆதரவு இருக்கு என்னை நீங்க வந்து இக்னோர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் தான் அந்த அந்த ஒரு மெசேஜ் தான் அவர் கொடுக்குறாருன்னு எனக்கு தோணுது ஒரு கட்சி தொடங்கும் போது அவங்க எந்த வழியில் போகிறாங்க அவங்களுடைய பாதை அவங்களோட கொள்கை என்னவா இருக்கும் அப்படின்றது அவங்க தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய தலைமைகளை பொறுத்து இருக்கும் உதாரணத்திற்கு பெரியார் அண்ணா இது போன்ற தலைமைகளை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய கட்சிகள் அவங்களுடைய கட்சியுடைய கொள்கை என்ன அப்படி இருக்கு இருக்குன்றதை தெளிவுபடுத்த முடியும் இப்போ எம்ஜிஆர் சிலையை திறக்க போகிறாரு இதை எப்படி அவர் கிளைம் பண்ணுவார் இதோட இதை உங்களை இதை பற்றின உங்களோட பார்வை என்ன எம்ஜிஆர் வாஸ் ரியல் மாஸ் லீடர் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அண்ணாவுக்கு பிறகு ஒரு மாஸ் லீடர்னா எம்ஜிஆர் தான் நான் இன்ஃபேக்ட் ஜெயலலிதா கூட அந்த அளவுக்கு மாஸ் லீடர்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவங்க வந்து எம்ஜிஆர் சேர்த்து வச்சு அந்த ஓட்டு வங்கியை அந்த கட்சியை அவங்க வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எம்ஜிஆர் வந்து தானா எம்ஜிஆருக்கு சேர்ந்த கூட்டம் தானா சேர்ந்த கூட்டம் அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ அதை வந்து அவர் நல்லா கல்டிவேட் பண்ணிட்டாரு ஃபேன் கிளப்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு இது பண்ணி பட் மக்கள் மத்தியிலையும் அது வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய அவர் மாதிரி ஒரு நல்ல இதையும் கொண்ட மணி இதர் அவர் ஆட்சி செய்தார் நல்லது செய்வார் அப்படின்ட்டு அது மாதிரி அதே மாதிரி இந்த சத்துணவு திட்டம் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கொண்டு வந்தார் ஸோ அதனால அந்த இவர் வந்து எம்ஜிஆர் சிலையை திறக்கிறதுனா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் அவுட்டிங்காக வைக்கும் போது இவர் வந்து டெஃபினட்டாக அந்த எம்ஜிஆர் ஃபேன்ஸ் எம்ஜிஆர் ஓட்டுக்கள் அந் அதிமுகவில் இப்போ இருக்கக்கூடிய தலைமையை விரும்பாத அந்த அதிமுகவோட சப்போர்ட்டர்ஸ் அதிமுக தொண்டர்கள்னு சொல்ல மாட்டேன் அதிமுக ஓட்டு போடக்கூடியவர்கள் ஜெயலலிதா இல்லாத ஒரு ஒரு வெற்றிடத்தில் யாருக்கு ஓட்டு போடுறது அவங்க இப்போ இந்த திமுகவுக்கு போட மாட்டாங்க அதனால ஏடிஎம் கேக்கு போடுவாங்க அந்த மாதிரி ஓட்டர்கள்லாம் வந்து இப்போ ரஜினியை வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக பார்க்கறதுக்கு இதை ஒரு வாய்ப்பாக அவர் பயன்படுத்திக்கிறார் தான் நான் நினைக்கிறேன் நீங்க தொடர்ந்து இணைப்பு இருங்க அடுத்ததாக நீலகிரி மாவட்ட ரஜினி ரசிகர் மன்ற தலைவர் குமார் அவர்கள் தற்போது நம்முடன் இணைப்பில் இருக்கிறார்களிடம் பேசலாம் திரு குமார் ரஜினியுடைய ஒரு முதல் பயணம் வெளியில சுற்றுலா ஒரு வெளியில வரக்கூடிய ஒரு பேரணி அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு பெரிய கொண்டாட்டத்தோட கூடிய ஒரு ரசிகர்கள் கூட கூட்டத்தோட தற்போது எம்ஜிஆர் சிலையை திறக்கிறதுக்காக போயிட்டு இருக்காரு இந்த அளவுக்கு கூட்டம் இருக்கும் நீங்க எதிர்பார்த்தீங்களா ரஜினி அரசியல் கட்சி தொடங்குறதா அறிவிச்சு கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மாதம் ஆக போதும் இன்னும் அதற்கான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை முழுமுச்சியில் தொடங்கலை இந்த கால தாமதமும் சரி இந்த அளவுக்கு ஒரு கூட்டத்தோடையோ அவருடைய எம்ஜிஆர் சிலையை திறக்கிறதுக்காக போறாரு இதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து சார் இது வந்து எதிர்பார்த்த நாங்க இந்த கூட்டத்தை விட அதிகமான கூட்டம் கூடும் தான் எங்களுடைய எல்லாத்தோட எதிர்பார்ப்பு எங்களுடைய தலைவர் அவர்கள் சாதாரண முறையில வெளியே வந்தாலே அது வந்து பொதுக்கூட்டம் மாதிரி அவர் இன்னைக்கு வெளியே வராரு அப்படின்னா மாநாடு போலதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எங்களோட ஒவ்வொருத்த ரசிகர்களுடைய கணிப்பு இது வந்து தாமதம் அப்படின்னு நீங்க சொல்றது வந்து தவறு எங்களுடைய தலைவர் ஒவ்வொருவருக்கும் எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாங்க எல்லா இடமும் எங்களுக்கு கால பணிகளை நாங்கள் வீடு வீடாக சென்று எங்களுடைய தலைவருடைய வருகையும் தமிழகத்திலே மாற்றத்தை விரும்பக்கூடிய மக்களை நாங்கள் இணைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இதுவரை நீலகிரி மாவட்டத்துல நாங்கள் ஒரு லட்சத்து பேர் மேல நாங்க இணைச்சிட்டு இருக்கோம் நாங்க வந்து கமல் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து நாங்க எடுத்துக்கிட்டதே கிடையாது எங்களுடைய தலைவர் ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் எம்ஜிஆருக்கு நிகரான தலைவர் அவர் வந்து தமிழகத்துல இன்னைக்கு எந்த அளவுக்குல இருக்காருங்கிறது மக்களுக்கு தெரியும் ஆனா சில அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அவர்கள் விமர்சனத்துக்காகவும் அதை வைத்து லாபம் தேடுவதை தவிர எங்களுடைய தலைவர் வந்து மாசு எங்களுடைய தலைவர் வெளியே வந்தாலே மாநாடு தான் ரஜினி அரசியல் கட்சி தொடங்குறாரு அப்படின்றது ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய விஷயமா இருந்தாலும் கூட தமிழகம் இன்னைக்கு நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சுட்டு இருக்கு உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு கெயில் அறிவி இன்னைக்கு கெயில் அறிவிப்பா இருக்கட்டும் நீட் தேர்வா இருக்கட்டும் நெடுவாசல் பிரச்சனையா இருக்கட்டும் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் ஒரு மௌனம் காக்குறாரு ஒரு பிரச்சார யுக்தி ஒரு கூட்டம் அப்படின்னா மட்டும்தான் வெளியில வராரு படத்துடைய விளம்பரம் அப்படின்னா மட்டும்தான் வெளியில வராரு அப்படின்ற ஒரு விமர்சனம் பொது வெளியில இருக்கு இல்ல மிகப்பெரிய தவறு ஒவ்வொரு மீடியாவுக்கும் அவர் வந்து இப்போதைக்கும் வந்து பதில் சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலையில இருக்காரு ஆனா அவருடைய முதல் வந்து கட்டமைப்பு தமிழ்நாடு முழுவதும் நடந்துட்டு இருக்கு அதனால ஒரு கட்டமா தான் நீலகிரி மாவட்டம் முழுவதுமே உள்கட்டமைப்பு நாங்கள் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கோம் சிலைகளும் பூத்து கமிட்டி அமைச்சு நாங்க மிகப்பெரிய அளவுல நடந்துட்டு இருக்குது ஆனா தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய நிலை பிரச்சனைகளை வந்து நீங்க சொல்லும் போது எங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு எங்கிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க அதன
இதெல்லாம் வந்து மாவட்ட வாரியாக எங்ககிட்ட வந்து சில இன்னும் அந்த இப்போ உள்ளூர் பிரச்சனைகள் அதை வந்து எங்ககிட்ட கேட்டிருக்காங்க அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் மாவட்டம் முழுவதுமே ஒரு ஒரு கமிட்டி அமைச்சு நாங்கள் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறது மாவட்ட வாரியாக எடுத்துட்டு இருக்கேன் சார் கண்டிப்பாக தமிழகத்தை நிலவக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைக்கும் தலைவர் வந்து முழுமையான முடிவு எடுப்பார் தமிழக மக்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு நிலையான ஒரு உறுதியான ஒரு நல்ல ஆட்சியும் தமிழக மக்களினுடைய நிலைப்பாட்டுக்கு எந்த விதமான கலங்க விளைவிக்காம தமிழக மக்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு நிலையான தமிழக மக்கள் பாதுகாப்பான ஆட்சி தருவார்கள் என்று உறுதியான சொல்லுவோம் திரு குமார் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் ஆகஸ்ட் மாதம் ரஜினியுடைய ரசிகர் மன்ற கூட்டம் முதல் கூட்டம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதற்கு பிறகு கமலுடைய அரசியல் பிரவேசம் குறித்த சின்ன சின்ன செய்திகள் வெளிவர தொடங்கிச்சு இன்னைக்கு முதல் மாநாட்டை நடத்தி அவர் அரசியல் பிரவேசத்துல முழுவீச்சா ஈடுபட தொடங்கியிருக்காரு ஆனா இந்த எப்ப உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க அடிப்படை மாவட்ட ரீதியா இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க முதல் அடிப்படை வேலை தொடங்கிடுச்சுன்னு சொல்றீங்க முழுவீச்சா எப்ப ரஜினி கட்சி பேரையும் அல்லது அடுத்த கட்ட பயணத்தையும் தொடங்குவாரு ஒரு முழு அரசியல்வாதியை எப்ப அவரை பார்க்க முடியும் சார் கண்டிப்பா மிக விரைவில் அறிவிப்பாருங்க ஆனா உள்கட்டமைப்பு அதாவது எங்களது மாவட்ட வாரியாக சிலைகளும் பூத்து கமிட்டிகளும் நாங்க முறையை அமைச்சிட்டு இருக்கோம் உள்ளூர் பிரச்சனைகள் குறித்து நாங்க வந்து அறிக்கை தாக்கல் அறிக்கைகள் நாங்க எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் இதெல்லாம் முழுமையை எங்க தலைவர் கைக்கு கிடைச்ச பிறகு எங்க தலைவர் அதற்கு பிறகு ஆலோசனை செய்து முறையான அறிவிப்பு வெகு விரைவில் தமிழக மக்கள் மிகப்பெரிய எதிர்பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கே ஒரு மாநாடு போல அவர் அறிவிப்பார் என்பது எங்களுடைய உறுதியான கருத்து கமல் அரசியலுக்கு வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பாரிஷனோட கேள்வி கேக் கேள்வி கேட்கக்கூடிய நிலைமைக்கு நீங்க தள்ளப்பட்டிருக்கீங்களா இல்ல அடிப்படையில கமல் உங்களுக்கு எதிரியா இருக்காரா இல்ல இல்ல நோனா எங்களுக்கு கமலங்கிறது எதிரியா கிடையாது அவருடைய கம்பரேஷன் அவருடைய அணுகுமுறைகள் வந்து எங்களுக்கு வேற வித்தியாசம் நாங்கள் மக்களை வந்து நேரடியா அணுகுறோம் அதுல வந்து மக்கள் வந்து எங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு அதிகமா நாங்க போற இடத்துல போற பெண்கள் தான் அதிகமா வந்து மன்றத்தை நினைவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் வாலியன்ட்ரிஸா வந்து மக்களும் இளைஞர்களும் பெண்கள் படித்த பெண்களும் வந்து மன்றத்துல வந்து மக்கள் மன்றத்துல மிகப்பெரிய அளவுக்கு இணைஞ்சிட்டு இருக்காங்க மாற்றத்தை விரும்பக்கூடிய வந்து படித்த இளைஞர்கள் அதாவது புதிய வாக்காளர்கள் இவங்க தான் எங்கள்கிட்ட இணைஞ்சிட்டு இருக்காங்க கமல் அப்படிங்கிறது வந்து நாங்க ஒரு பொருட்டாவை எடுத்தது கிடையாது அவர் அரசியலுக்கு வந்ததை பத்தி எங்களுடைய நிலைப்பாடே எங்களுக்கு கிடையாது எங்களுடைய தலைவருடைய நிலைப்பாடை தான் நாங்க மிகப்பெரிய அளவுல நாங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதை பத்தி நாங்க மைண்டே பண்ணது கிடையாது எங்களுக்கு அதை பத்தி திங்கிங்கே இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல நடந்த தேர்தல் அப்ப ரஜினியுடைய முதல் அரசியல் வாய்ஸ் வெளியில வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அப்ப இருந்து இப்ப வரைக்கும் அடிப்படை பிரச்சனை தமிழகத்துடைய அடிப்படை பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல இவ்வளவு இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டு இடைவெளி தேவையா இல்ல சார் இல்ல இல்ல அது தவறுங்க அதாவது அன்னைக்கு வந்து காலகட்டங்கள் தலைவர்கள் அதிகமா இருந்தாங்க தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஆட்சியை வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதுல வந்து தலைவர் வந்து தலையிட விரும்பல ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து சிஸ்டம் சரியில்ல அந்த சிஸ்டம் வந்து தமிழ்நாட்டுல தலைவர் இல்ல ஒரே காரணத்துக்கு தான் இவர் வருகிறார் தவிர ஆட்சிக்கு வரணுமோ இல்ல பதவி சுகத்தை அவர் அனுபவிக்கணும் நாங்களும் நினைச்சது கிடையாது எங்க தலைவர் இது வரைக்கும் நினைச்சதே கிடையாதுங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை தமிழக மக்கள் வந்து இன்னைக்கு நிம்மதியா இல்ல பல்வேறு தலக்கட்டங்கள்ல தமிழகம் வந்து இன்னைக்கு தலை குணிஞ்சிட்டு இருந்துட்டு இருக்குது இதை தலை நிமிர்த்தி நின்று ஒரு நிலையான தமிழக மக்கள் வந்து இந்தியா லெவல்லயே ஒரு பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு மாநிலமா வரணும் அதே சமயத்துல எல்லா தொழிலையும் சரி மக்களுடைய வாழ்வுரிமையும் சரி எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த காலகட்டங்களிலும் தமிழகத்தின் உரிமையை இழக்காத சூழ்நிலை நிச்சயமாக ஒரு ஆட்சி தருவார்கள் நம்பிக்கை எங்களுக்கு ரஜினி ரஜினிகாந்த பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள்ல குறிப்பா ஒரு பக்கம் திரையில நடிச்சுட்டே இருக்காரு ஒரு பக்கம் அரசியல் பிரவேசம் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஒரு பாதையை தேர்ந்தெடுத்தா தானே முழு வீச்சுல கவனம் செலுத்த முடியும் தொடர்ச்சியா ஒரு படம் கம்மி பண்ணிட்டு இருக்காரு அரசியல் நடிச்சுட்டு இருக்காரு இது அவருடைய அரசியல் பயணத்தை ஓரளவுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணாதா நோனோ கிடையாது நீங்க சொல்றது வார்த்தைக்கு அது இதே கிடையாது அவரோட பயணம் வந்து எங்ககிட்ட சில பணிகள் கொடுத்திருக்காரு அதுல மாவட்ட வாரியா நாங்க செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அந்த நிர்வாக அமைப்பு எங்களுக்கு போட்டு கொடுத்துருக்காரு நீலகிரி மாவட்டத்தை வந்து எங்களுக்கு இருபது நாளைக்கு முன்னால அறிவிச்சிட்டாரு இந்த மாவட்ட நிர்வாகிகள் பூராம எங்களுக்கும் சில இன்ஸ்பெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க தலைமையில இருந்து அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் நாங்க நாங்க ஃபாலோ பண்ணி இது வரைக்கும் நாங்க வந்து எங்களுடைய பணிகளை நாங்க செஞ்சிட்டு இருக்கோம் எங்க தலைவரை வந்து எந்த வகையில் அவர் சினிமா பயணமா இருந்தாலும் சரி அவர் அரசியல் பயணமா இருந்தாலும் சரி சரியான தரத்துல சரியான முடிவு எடுப்பார்ல எங்களுக்கு நாங்க உறுதியா நம்புறோம் அவர் சினிமாக்கு இப்ப அறிவிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்காக எங்க தலைவர் அரசியல் தொய்வு ஏற்படும் அப்படிங்கிறத இது வந்து படத்துக்காக அப்படிங்கறதுல தவறான
அடுத்ததாக மூத்த பத்திரிகையாளரும் அரசியல் விமர்சகருமான ஆலை செந்தில்நாதன் தற்போது நம்முடன் இணைப்பில் இருக்கிறாருடன் பேசலாம் சார் வணக்கம் ரஜினி அரசியல் பிரவேசம் பண்ண போகிறதா அறிவிச்சு கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மாதங்கள் முடிய போது முதல் பேரணி அப்படின்ற நிலையில் எம்ஜிஆர் சிலையை திறக்கிறதுக்காக தற்போது ரஜினி போயிட்டு இருக்காரு கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் இருக்காங்க நேரில் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இந்த ஒரு பொது வெளியில் வெளி வெளிவந்திருக்கக்கூடிய நடிகை ரஜினிகாந்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை இது வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்னது போலவே அவர் கட்சி அல்ல அதுவும் கட்சியை ஆரம்பிக்கல கட்சியை ஆரம்பிக்க போறேன்னு அறிவிப்பு கொடுத்து ஒரு மன்றத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு இப்போ அந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லி ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துல அவர் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறாரு இந்தியா சிலிண்டர் சிறக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறாரு என்னை பொறுத்தவரையில வந்து ஒரு பெரிய எட்டுபார்த்து இருக்கிறதுனால இந்த கூட்டம் இருக்கு அப்படின்னு தான் நான் பாக்குறேன் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு தோழி கடை திறக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சாதாரண நடிகர் வந்தா கூட கூட்டம் வந்து அதிகமா இருக்கும் அந்த அடிப்படையில மட்டும் நீங்க இதை பார்க்க முடியாது அரசியலுக்கு வருகிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அப்பீர் ஆகக்கூடிய முதல் கூட்டங்கள்ல இது ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்து இருக்கக்கூடிய ஏசி சண்முகம் போன்றவர்கள் வந்து அரசியல்ல ஒரு நீண்ட காலமாக அதிமுகவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உடையவர்கள் அவர்களுக்கும் சில கணக்குகள் இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எனவே இந்தியா சபையத்தினுக்கு ரஜினிகாந்தை வந்து ஏசி சண்முகம் போன்ற ஒரு மூத்த அரசியல்வாதி இது வந்து அழைப்பது அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி பல கணக்குகள் இருக்கலாம் இது எல்லாம் சேர்த்து வச்சு தான் பார்க்கணும் மற்றபடி மக்களுடைய மக்கள் வெளியே வந்து கூட்டமாக பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு மட்டும் எதுவுமே சொல்ல முடியாது இது எந்த நடிகருக்கும் எந்த நடிகைக்கும் இயல்பாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் தான் ரஜினிகாந்துக்கு வந்து கூடுதலாக கிடைக்கிறதுங்கிறது எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை ஒரு பக்கம் பாஜகவுடைய முழக்கம் திராவிட கட்சிகள் இல்லாத தமிழகம் அப்படின்னு ஒரு முழக்கத்தை வச்சுட்டு இருக்காங்க அதே தருணத்தில் ரெண்டு முக்கியமான திரை பிரபலங்கள் அரசியல் பிரவேசம் நடந்துட்டு இருக்கு தமிழக அரசியல் வானத்தில் நிறைய நட்சத்திரங்கள் பிர பிரகாசிப்பதற்காக மின்னிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் முற்றிலுமா ஒரு வெற்றிடம் உருவாகியிருக்கு அப்படின்ற ஒரு விமர்சனமும் ஒரு பக்கம் வைக்குது மக்கள் இவங்களெல்லாம் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்க முன்னெடுத்துவாங்க இவங்கள மக்கள் அங்கீகரிக்கிறதுக்கான எந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு பக்கம் திராவிடம் இல்லாத அல்லது கழகங்கள் இல்லாத தமிழ்நாடு உருவாக்கணும்னு பேசுவாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து கழகங்களோடு சேர்ந்து கூட்டணி வச்சியும் செயல்படுவாங்க அதெல்லாம் வந்து அரசியல்ல வந்து எந்த சாத்தியப்பாடும் இருக்கு அப்படிங்கறது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இங்க வெற்றிடம் எதுவும் கிடையாது ரெண்டு தலைமை ரெண்டு பெரிய தலைவர்கள் ஓய்வு பெற்ற பிறகு அவர் வெற்றிடம் இருப்பதாக நினைச்சுக்கிட்டு ரஜினியும் கமலும் அதை சிறப்பலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு வராங்க அதாவது சினிமா துறையில வந்து சீனியர் சூப்பர் ஸ்டார்ல போனாங்கன்னா ஜூனியர் சூப்பர் ஸ்டார்ல வர்றது மாதிரியான விஷயமாக நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க வர்றாங்க அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் இங்க எதுவும் கிடையாது ரஜினி வழக்கமாக ஒரு சூப்பர் ஸ்டாருக்கு இருக்கக்கூடிய வரவேற்பு தான் அதற்கு மேல ஒரு எந்தவும் இருக்கிறதா எனக்கு தோணுது இவ்வளவு தயக்கம் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் இது தயக்கமா எடுத்துக்க முடியுமா இல்ல அவர் ஏற்கனவே சொன்னது போல அடிப்படை கட்டமைப்பை நாங்க வலுப்படுத்திட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு கருத்தையும் ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி தெரிவிச்சிருந்தாரு அதற்கு அதற்கு இவ்வளவு கால அவகாசம் எடுத்துக்கிறது சரியா இல்ல ஒரு தயக்கம் இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா ஒரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் தொண்ணூத்தி அஞ்சு தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து கால அவகாசம் எடுத்துக்கிறாரு அப்படிதான் பார்க்கணும் இருபது வருஷமா கால அவகாசம் எடுத்துக்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு வந்து கட்சி ஆரம்பிக்காம நாங்க வந்து தயார் நிலையில தயார்படுத்திக்கணும் தயார்படுத்திக்கணும்னு சொல்றாரு அரசியல்ல தயார்படுத்திக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து வெறுமனை அமைப்பு கட்டுறது மட்டும் இல்லைங்க எல்லா பிரச்சனைகள்லையும் தலையிட்டு போராட்டம் நடத்தியோ அல்ல கருத்து சொல்லியோ மக்கள் மத்தியில என்னுடைய விளைபாடு இதுதான் அப்படின்னு உறுதியா சொல்றதுக்கு பேர் தான் அரசியல்ல வந்து தயாரிக்கிறது மற்றபடி இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல்ல வந்து ஒரு ஆர்கனைசிங் ஒர்க் அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் பல மாதங்கள்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை இன்னைக்கு வந்து ஏற்கனவே அவங்களுக்கு ரசிகர் மன்றம் இருக்கு அப்புறம் அவர்கள் உதவி செய்யறதுக்கு பல பேர் இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம தலைமை என்ன சொல்லுவோம் அதை கேட்டுட்டு செயல்படக்கூடிய தொண்டர்கள் இடைநிலை தலைவர்கள் தான் அங்கே அமைய போறாங்களே ஒழிய வேற எந்த கொள்கை விளக்கம் அந்த கொள்கை விவாதெல்லாம் நடத்தி கட்சி ஒன்றும் அவங்க உருவாக்க போறதில்லை இது பொதுவாக வந்து அவருக்கு வழக்கமாக இருக்கக்கூடிய தயக்கம் இன்னொன்று ரெண்டு மூணு சினிமா ப்ராஜெக்ட் வச்சிருக்கிறாரு அதெல்லாம் வேற முடியணும் அப்படி பல காரணங்களால அது தள்ளி போகலாம் ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஒரு போட்டி உணவுல அவசரப்பட்டு அறிவிச்சுட்டு கூட சரி மெதுவா பார்க்கலாம்ங்கிற முடிவும் எடுக்கலாம் என்னை பொறுத்தவரையில ரஜினிகாந்த் வந்து கொள்கை அளவிலும் அவசர அளவிலும் ஒரு நம்பகத்தன்மை உடைய ஒரு கட்சியின் தலைவராக இதுவரையிலும் இங்க பார்க்க முடியல அவருடைய வெளிப்பாடாகவும் இங்க இருக்கலாம்னு தான்
முதல் சிலையாவே எம்ஜிஆர் சிலையை திறந்து வைக்கிறாரு இதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் முன்னாள் முதல்வர் அவர் ஒரு தமிழ்நாட்டு சிறந்த முதல்வராக இருந்தவர் அவருடைய சிலையை வந்து அடுத்த சிஎம் திறந்து வைக்கல எந்த தவறு இல்லை சார் தமிழ்நாடு மக்களே அடுத்த சிஎம் அவர் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அவர் வந்து திறந்து வைக்கல எந்த தவறு கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல முதல் ஒரு கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சாரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷமா தமிழகத்துடைய எல்லா அரசியல் நிகழ்வுகளும் சரி தமிழகம் சந்தித்த பிரச்சனை சவால் எல்லாத்தையும் கூர்ந்து கவனிச்சுட்டு இருக்காரு தமிழ்நாட்டிலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு தமிழ்நாடு தொடர்பாக நிறைய பிரச்சனை பேசக்கூடிய அரசியல் வசனங்களையும் நிறைய பேசியிருக்காரு ஆனா அரசியல்ல வரதுக்கு முழு வீச்சா இறங்கத்துக்கு ஏன் இவ்வளவு தாமதம் தயக்கம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா சார் அவர் வந்து எந்த வீட்டுல இறங்கினால வந்து வெற்றியை மட்டுமே குறிக்கோளா நம்பி இறங்கக்கூடிய ஒரு அவருக்கு வந்து தோல்வினுங்கிறதே அவர் தவிர்த்திருக்கல கிடையாது இனிமேல் எங்களுக்கு வெற்றின்னு சொல்லி ஒரு காரணத்தால இருவரும் வருஷம் எடுத்துருக்காரு இனி கண்டிப்பா வெற்றி எங்களுக்கு தான் எப்ப கட்சி தொடங்குவாரு அப்படின்ற உங்களுக்கு தான் தகவல் கிடைச்சிருக்கா என்னன்னா எங்களுக்கு ஊடகத்துக்கு எந்த விதமான தகவலும் இல்ல கமல் சொன்ன ரெண்டு மூணு மாசத்துலயே கட்சி தொடங்கிட்டாரு முதல் பொதுக்கூட்டம் நடத்திட்டாரு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தகவல் இருக்கா சார் எங்களுக்கு வந்து ஏப்ரல்ல அவங்க வந்து கன்ஃபார்ம் வந்து எல்லா மாவட்ட நிர்வாகிலையும் அறிவிக்கிறாங்க அறிவிச்சு வந்து நம்ம திருச்சியில வந்து ஒரு பெரிய மாநாடு மாதிரி பண்றாங்க சார் பண்றாங்க அந்த டைம்ல வந்து கட்சி சின்னம் கொள்கை எல்லாத்தையுமே அறிவிக்கிறாங்க நீங்க தொடர்ந்து இணைப்பேருங்க சதீஷ் தற்போது வேலப்பன் சாடில் இருக்கக்கூடிய அந்த தனியார் கல்லூரியில் எம்ஜிஆர் சிலையை திறப்பதற்காக நடிகர் ரஜினிகாந்த் அந்த கல்லூரி வளாகத்தில் வந்து சேர்ந்திருக்கிறார் அது தொடர்பான நேரலை காட்சிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த கல்லூரியுடைய மூத்த நிர்வாகிகள் அவரை வரவேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தொடர்பான நேரலை காட்சிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கடந்த டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அரசியல் கட்சி தொடங்குவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்த நடிகர் ரஜினிகாந்த் பல்வேறு தருணங்களில் அந்த கட்சி தொடங்குவதற்காக மேற்கொள்ளப்படக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களையும் பட்டியலிட்டார் முதலில் கட்சியுடைய அடிப்படை கட்டமைப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் அதற்கு பிறகுதான் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை நாம் செல்ல முடியும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார் தற்போது முதல் முறையாக நடைபெற்ற இந்த அறிவிப்புக்கு பிறகு நடைபெற்ற ஒரு பொது நிகழ்ச்சி நடிகர் ரஜினிகாந்த் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் முப்பதாவது ஆண்டு விழாவை ஒட்டி அவருடைய சிலையானது எம்ஜிஆருடைய சிலையானது தற்போது ஏசி மெடிக்கல் மருத்துவக் கல்லூரியில் தற்போது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த சிலையை திறப்பதற்காக நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஏற்கனவே உள்ளே வந்துவிட்டார் தற்போது எம்ஜிஆருடைய புகைப்பட கண்காட்சி கட்டிடத்தை கட்டிடத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கேலரியை தற்போது திறந்துவிட்டு தற்போது அவர் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த சிலையை வந்து திறப்பதற்காக வாக்கின் மூலியமாக கலந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடன் ஏ சி சண்முகம் உள்ளிட்ட ஏராளமானவர்கள் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக நடிகர் விஜய் அவர்களுடைய தந்தனாசி சந்திர சந்திரசேகர் உள்ளிட்ட ஏராளமானவர் அவருடன் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தளவிற்கு முரிஷியப்பு நடிகர் குடியரசு துணைத் தலைவர் பரமசிவம் பிள்ளை வையாபுரி அவர்களும் வந்திருக்கிறார் அவர்தான் நூற்றாண்டு விழா கட்டிடத்தை திறந்து வைத்திருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் இலங்கையினுடைய கல்வி அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய வி எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து பங்கேற்று இருக்கிறார்கள் இதனை தொடர்ந்து தற்போது நடிகர் ரஜினிகாந்த் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த பகுதிக்கு வந்து எம்ஜிஆருடைய சிலை திறந்து வைத்து பின்னர் மாணவர்களிடத்திலே பேச இருக்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு புத்திய ஒரு நிகழ்ச்சியாக பார்க்கப்படுகிறது நடிகர் ரஜ ரஜினிகாந்த் கடந்த வருடம் கடைசி நாளில் தன்னுடைய அரசியல் வருவது என்பது உறுதி என்று தெரிவித்த பின்னர் தற்போது நடிகர் ரஜினிகாந்த் இந்த பகுதிக்கு வந்திருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு மாத காலத்திற்கு பிறகாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருப்பது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இன்னும் சற்று நேரத்தில் அந்த அந்த மேடைக்கு அருகில் வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நம்ம பார்த்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நடிகர் ரஜினிகாந்த் தற்பொழுது இந்த அரங்கத்திற்கு உள்ளே வந்துவிட்டார் தற்போது அந்த சிலைக்கு அருகே வந்து கொண்டிருக்கிறார் நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தற்போது இந்த இந்த அரங்கத்தை சுற்றிலும் ஏராளமான ரஜினி ரசிகர்கள் இங்கே வந்து சிந்திருக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பல்கலைக்கழக கல்லூரியிலும் படிக்கக்கூடிய மருத்துவ மாநாட்டு உள்ளிட்ட அனைவருமே இந்த விழா நடைக்கு வந்து வரவழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவருக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய அரசியல் பயணத்தினுடைய ஒரு தோட்டமாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏனென்றால் இது மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சிகளில் ஒரு தலைமை ஏற்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியில் அவர் பங்கேற்பது கிடையாது ஒரு ஒரு அரசியல் சார்ந்த நிகழ்ச்சியாக எதையும் அவர் பெரிதாக பங்கேற்பது கிடையாது ஆனால் அந்த வகையில் பார்க்கின்ற போது எம்ஜிஆர் அவருடைய சிலையை திறப்பதற்கு ஒரு அடிப்படை காரணம் இருப்பதாக ஏற்கனவே பத்திரிகையாளர்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தற்போது ரஜினி எம்ஜிஆர் 
அவருடைய சிலையை திறந்து வைத்து பின்னர் அவர் சிறப்புரையாற்றுகிறார் அந்த சிறப்புரை எந்த மாதிரியான கருத்தை வந்து கொண்டு மக்களிடம் சேர்க்கப் போகிறது மாணவர்களிடத்துல சேர்க்கப் போகிறது என்று நான் பொறுத்திருந்தால் பார்க்க வேண்டும் தற்போது அந்த எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய புகைப்பட அந்த கண்காட்சி கூடத்தை திறந்து வைத்துவிட்டு தற்போது நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார் ரஜினிகாந்த் அவர்களை வரவேற்பதற்காக தற்போது எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நிறுவனர் மற்றும் குடும்பம் அனைவருமே தற்போது இந்த பகுதிக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அவரை வரவேற்பதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தற்போது தீவிரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்திற்கு முன்னதாகவே திட்டமிடப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி முடிப்பதற்காக தற்போது எல்லா ஏற்பாடுகளும் குறிப்பாக காவல்துறையினுடைய ஏற்பாடுகளும் அதே போல ரசிகர் மன்ற ஏற்பாடுகளும் தற்போது எல்லாம் சிறப்பாக செய்யப்பட்டு தற்போது அதற்கான நொடிகள் இன்னும் நிறைவேற்றிருக்கிறது இன்னும் சற்று நேரத்தில் எம்ஜிஆருடைய சிலை திறக்கப்பட இருக்கிறது தேவகுரிய வேல்முருகன் ஏற்கனவே நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல நடிகர் ரஜினிகாந்தனுடைய அரசியல் பிரவேசம் அப்படின்ற அறிவி ஒரு விஷயம் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு நடைபெறக்கூடிய முதல் பொது நிகழ்ச்சி அரசியல் சார்ந்த ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார் அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்திலையும் பார்க்கலாம் அப்படின்ற தகவலை சொல்லியிருக்கீங்க பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் பல பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கு குறிப்பாக அவருடைய பயணம் தொடங்கிய கோயம்பேட்டில் இருந்தே நூற்றுக்கணக்கான ரசிகர்கள் சாலையுடைய இரு புறங்களில் நின்று கொண்டு அவருக்கு தொடர்ந்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தார்கள் அது தொடர்பான நேரலையை நாம் தொடர்ந்து செஞ்சிட்ருக்கோம் இந்த விவகாரத்தை இந்த விஷ இந்த விழாவை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆருடைய சிலையை திறந்து வைப்பது ஒரு அரசியல் பின்புலத்துடன் பார்க்க வேண்டி இருப்பதாகவே ஏற்கனவே மூத்த பத்திரிகையாளர்களும் அரசியல் விமர்சகர்களும் தெரிவித்திருந்தார்கள் நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியல் பிரவேசம் மேற்கொள்ள இருப்பதாக கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த நிலையில் தற்போது அவருடைய இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்பட்டிருக்கு வேலுமுருகன் ஏற்கனவே நடிகர் கமல்ஹாசனும் அதே போன்ற ஒரு அரசியல் கட்சி அதிகாரம் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார் அந்த உரையாற்றலின் போது பல்வேறு விஷயங்களையும் அவர் குறி குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த நடிகர் ரஜினிகாந்துடைய இந்த பேச்சு அல்லது இதை மாணவர்கள் மத்தியில் பேசுகிறதா ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தீங்க அந்த நிகழ்ச்சியில் யாரெல்லாம் மாணவர்கள் மட்டும் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கா அல்லது எல்லா எல்லா ரசிகர்களும் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கா அதற்கான அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கா எவ்வளோ ரசிகர்கள் வந்திருக்காங்க பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்லாம் எவ்வளோ எப்படி செய்யப்பட்டிருக்க வேலை அதாவது இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த சிலையை பிறகு அவர் நேரடியாக அந்த விழா மேடைக்கு தான் செல்ல இருக்கிறார் இந்த விழா மேடையில் எம்ஜிஆர் அவருடைய விருதுகள் ஏராளமான விருதுகள் வந்து வழங்கப்பட இருக்கிறது அதற்காக அந்த விருந்து விருதை பெறக்கூடியவர்கள் வந்து மேடைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முக்கிய ஒரு 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 பகுதியாக மாணவர்களிடத்தில் அவர் பேசுவதற்கான ஒரு திட்டமிடல் ஏற்கனவே செய்யப்பட்டிருந்தது விழா மேடையை பொறுத்தவரைக்கு மூணாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் அமர்வதற்கான இடவசதி இருக்கிறது அவர் அவர் வருகையை ஒட்டி முழுமையாக தற்போது அந்த விழா விழா மேடை முழுவதுமே தற்போது மாணவர்களும் அதே போல ரசிகர்களும் குறிப்பாக வேலூர் மாவட்டத்தில் இருந்து மட்டும் கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபது இரு வாகனங்கள் மூலியமாக கார் உள்ளிட்ட அனைத்து வாகனங்கள் மூலியமாக அவரை சந்திப்பதற்காக ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டு அவர்கள் பனிரெண்டு மணிக்குள்ளாகி வந்திருந்தார்கள் அவர்கள் தான் இங்கு ஏற்கக்கூடிய மற்ற ஏற்பாடுகள் எல்லாம் சேர்ந்து செய்திருந்தார்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற பகுதியினுடைய ரசிகர்கள் அனைவருமே அவரை சாலையில் இருந்து அதாவது கோயம்பேடு பகுதியில் இருந்து நான்கு பகுதிகளாக இருக்கக்கூடிய அதாவது கோயம்பேடு மதுரவாயில் நெற்குன்றம் வானகரம் வேலப்பஞ்சாவடி உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளிலுமே அவர் வரக்கூடிய எல்லா இடங்களிலுமே எவ்வாறாக சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்து தொடர்ச்சியாக ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தார்கள் அந்த வரவேற்பு நிகழ்ச்சி எல்லாம் முடித்துக் கொண்டுதான் தற்போது இந்த எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழக தொடர்ச்சியாக <laughs> வைக்கப்பட்டது அவர் பாஜகவுடைய ஒரு 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 வேட்பாளராகவும் அவரை மறைமுகமாக பாஜக இயக்குகிறது என்றும் அவரை வந்து தொடர்ச்சியாக விமர்சனம் செய்தார்கள் அந்த அடிப்படையில் அவர் அந்த விஷயத்தை வந்து முடிப்பதை போல கூட இந்த எம்ஜிஆர் அவருடைய சிறையை திறப்பதன் மூலயமாக குறிப்பாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய முக்கிய தலைவராக எம்ஜிஆர் அவர்களும் ஜெயலலிதா அவர்களும் இருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் எம்ஜிஆர் கொள்கைகளை பின்பற்றக்கூடிய 
பெரு ஒரு ஒரு தலைவராக நடிகர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்னால் முதலம் பிரதாக இருந்திருக்கிறார் அந்த அடிப்படையில் அவரை பின்பற்றுகிற ஒரு 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 நடிகராக நடிகர் ரஜினிகாந்த் வருவார் என்கின்ற அடிப்படையில் தன்னுடைய அரசியல் பிரதேசத்திற்கு பிறகு வரக்கூடிய இந்த முதல் நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியை அவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம் என்கின்ற அளவில் கூட தற்போது பார்க்கப்படுகிறது இந்த நிகழ்வு என்பது அவருடைய பேச்சிற்கு பிறகு அவர் மேடையில் பேசக்கூடிய அந்த விஷயத்திற்கு பிறகு இதை உற்று நோக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக நம்மால் பார்க்க முடியும் ஏற்கனவே அவர் இன்றைய தினத்திலிருந்து நாளை முழுவதும் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதாக இருந்தது ஆனால் பின்னர் அந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் வந்து மாற்றியமைக்கப்பட்டு குறிப்பாக தஞ்சாவூரிலே அவர் நேரடியாக ரசிகள் ரசிகர்களை சந்திப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் ஆனால் அதுக்கு பின்னதாக அவர் சுதாகர் மற்றும் மகாலிங்கம் ராஜு மகாலிங்கம் ஆகிய இருவர் மட்டுமே ரசிகர்களுடைய அந்த நிர்வாகிகளை சந்திக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் வந்து மாற்றியமைக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் நமக்கு கிடைத்தது ஆக நடிகர் ரஜினிகாந்த் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த சிலையை திறந்து வைத்த பிறகு மாணவர்களிடத்திலே அவர் ஆற்றுகிற அந்த உரை என்பது ஒரு முதல் அரசியல் துறையாக கூட நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் அவர் என்ன பேசினாலும் அது அரசியலாக மாறக்கூடிய ஒரு நிலைமையின் பற்றி கண்கூடாக நமக்கு தெரிகிறது